。时光网在评价龚泽理会时这样写道：“龚泽理会应了张爱玲成名要趁早的名言，所以特别容易修炼成精，成为御姐中最富裕芬芳的一枝玫瑰。”熟练之后，他还是时常用那一低头的温柔来端正自己的戏路。这类深厚故事太多的御姐，总是颇见情趣。宫泽理惠作为日本的女演员和歌手，其名声却早已跳脱出日本，在国外也广受粉丝拥趸。宫泽理惠出身单亲家庭，她的父亲是荷兰人，她的母亲是日本人宫泽光子。她成名早，十一岁时就成为杂志《周刊 Seventeen》的封面模特，以拍摄杂志封面、出演广告而出道。因小有人气，不少大牌广告找上门来。十二岁为资生堂拍摄企业广告《原野物语》，十四岁的宫泽理惠为三井不动产拍摄电视广告。宫泽理惠模样俊俏，带着东方女性的柔美含蓄，以其清纯的形象一下子击中人们的内心，成为日本国民美少女的代表。而真正让她的星途绽放的是她一九八八年首次主演的电影《我们的七日战争》。十五岁的宫泽理惠首次主演即斩获日本电影金像奖新人奖，青春靓丽的形象使人禁不住赞叹，天生尤物。同年，她在富士台电视连续剧《天鹅泪》里担任主演，并推出了个人首张单曲《Dream Rush》，一上榜就是五周冠军。和她相依为命的母亲宫泽光子成为了宫泽理惠的经纪人。八九年的民众调查显示，宫泽是最受欢迎的明星。电视台为他制作的专题也打出评成第一的标题，并说宫泽的商业价值有二十五亿日元之多。随后，在一九九零年，宫泽理惠登上了 NHK 红白歌合战。至此，这个不满十八岁的少女可谓是星光璀璨。她获得的成就远超同龄的孩子。如果按照目前的演艺路线一路发展下去，即便不是大红大紫，至少也能如同童话故事里描述的那般，像个白雪公主一样，从此过上幸福的生活。命运偏偏要捉弄人，偏偏是与他相依为命的母亲，成为了他人生中要历经的最大的劫难。在事业最红的时候，宫泽理惠毫无征兆地推出了大尺度的全裸写真照，在国民女神和清纯女性的光环笼罩下，骤然抛出的全裸照如同一记重弹。在那个思想上保守的时代，引来了无数的非议和围观。很多人不理解，这样一个花季少女为何突然做出此举。但是这部写真集卖到脱销却是不争的事实，狂销一百五十万册。流传的说法是，宫泽理惠的母亲宫泽光子作为一个执行铁腕政策的新妈，策划了宫泽的裸体写真《圣塔菲》。据说宫泽理惠对拍摄全裸写真的事情起先毫不知情。光子跟日本著名的摄影师小山纪信约了时间，就带着宫泽理惠来到美国。直到拍摄当天，摄影师看见站在跟前的宫泽理惠仍是一头雾水的样子，才知道写真集主角竟是被蒙在鼓里的。后来，小山纪信坦言，写真集的创意就是由宫泽理惠的母亲光子提议的。知道了真相的宫泽理惠当时也很震惊，难以接受。但光子却以美丽的东西要在美丽的时刻留下为由，使得宫泽理惠最终屈服答应拍摄。起先还是穿着衣服拍摄，却被母亲光子大骂：“你大老远来到美国，不是要来拍无聊的照片的。”当年宫泽理惠拍摄此写真集时才十七岁十个月，这本写真让宫泽理惠扶摇直上，登上了事业的高峰，却也让她失掉了在日本人心中无可比拟的清纯偶像形象。据说，一心想把宫泽理惠塑造成清纯玉女的富士电视台，为这本写真大为光火，马上就跟宫泽理惠解了约。但是，这并不妨碍无数广告商对宫泽理惠的注目和趋之若鹜。宫泽理惠的这部写真集，更是引领了日本裸体写真的拍摄风潮。日本 AV 女优和演员范岛爱就曾在书中提到说，九十年代有很多女孩子去拍裸体写真，都是因为看了宫泽理惠的写真集。单纯从艺术的角度来讲，这部写真集堪称经典，塑造了纯洁无瑕的美的意境。那些跟风去拍摄的女孩子，以为她们也会被拍成宫泽理惠那般纯洁美好。写真集大受追捧，一九九九年被再次编辑出版。后来，由于日本众议院法务委员会主张销毁未满十八岁者拍摄的裸露写真，使得塞塔费的价格被哄抬翻了将近三倍。宫泽理惠第二次轰动日本，是源于和当时体育界的第一偶像相扑国手桂花田宣布订婚，两人当年都颇有名气，彼此之间在长时间里也都是互相熟识的好朋友。此番订婚也可谓是一段良缘。
，日本传媒更是将其形容为一场世纪婚礼。只要是关于他们两人结婚信息的风吹草动，几乎都能引来日本各大电视台腥风血雨般的争相报道。桂花田和宫泽理惠原本被给予祝福的婚礼，却因为光子的横插一手，最终无疾而终。光子并不愿意自己的女儿在嫁人之后就退出娱乐圈，当一个简单的家庭主妇。他向花田家族狮子大开口索要一笔巨款，并要求宫泽理惠婚后仍继续工作。众人看到的结果是，宫泽理惠最终单方面取消了婚约。对于真实的原因，却众说纷纭。解除婚约对宫泽的事业造成的影响是巨大的，以为宫泽是最后露面而花费巨额邀请宫泽代言的广告商们，纷纷觉得自己被骗了，对宫泽理惠颇为不满。又恰在这个时候，宫泽理惠演绎的电影《豪姬》票房惨淡，媒体又在此时大家炒作，将其形象贬损得十分不堪。此前事业一路坦荡的宫泽，经不住疑似患上了厌食症，体重一路飙降，跌到只有三十多公斤。出席公众活动时，一度被网民吐槽，望过去以为是人妖。一九九四年九月，宫泽理惠在酒店里割破了左腕，被送进医院，媒体说她为情自杀。事务所对外解释，只是源于一次事故。后来他患上厌食症，体重一度下降，负面新闻仍是不断。还有报纸在炒作李慧和光子不和的事情，导致公子李慧人气大跌。他的母亲光子一改往日的傲慢，四处帮李慧真洽广告，被媒体称为想在李慧死之前再捞一笔。更兼先前传闻有光子曾在公子李慧十四岁时要他陪睡知名大岛北野武的信息，其独母形象也深入人心。到一九九九年，民众好感度调查，宫泽理惠已经掉落到百名之后。八九年到九九年，宫泽理惠用十年时间从最红走到了最黑，直到二零零零年，宫泽理惠迎来令她的事业回转的游园惊梦。宫泽理惠凭这部戏获得了奥斯科电影节的最佳女主角，这是日本人第一次在国际 A 级电影节上获得演员奖。这个消息使得日本人再度来回望这个曾经的国民女神和性感尤物。只是这一次脱离了年少时的青涩，宫泽理惠重新以她特有的演技赢回了尊重。此后，她佳作不断。二零零三年，在山田洋次的时代剧大作《黄昏的清兵卫》中出演女主角，赢得了日本学院奖的影后桂冠。二零零四年，接拍《托尼·普谷》和《如果》和《父亲生活》两部佳作。二零零五年，则与出身歌舞伎世家的市川染五郎合作了魔幻爱情大片《阿修罗城之瞳》。二零零六年《花之舞者》中，她饰演美貌的寡妇。二零零三年到二零一二年间，几乎每年她都有一两部影视作品问世。二零一五年，宫泽理惠更是凭借电影《纸之月》获得第三十八届日本电影学院奖最佳女主角。事业再度起航，只是情路不顺。之后，她被曝借入歌舞伎演员中村勘三郎婚姻的丑闻。据传，也是由母亲牵线认识。虽然外界传闻不断，母女间纠葛不断，但她在母亲光子因患。肝病过世时，曾发表声明表示，他是我这辈子最重要的宝物。可以说，宫泽理惠事业上的成功离不开他的母亲宫泽光子。但不可否认的是，光子的一些做法也曾令宫泽理惠陷入到两难的痛苦境地中。时光流转，曾经的女神已经不再年轻。对于给予自己诸多羁绊和压力的母亲，似乎宫泽理惠也已经释怀。面对外界是否恨母亲一问，她坦言：“如果是很早以前，我可能会说恨。”恨到我只想结束自己的生命，来断绝与他的联系。但是现在，我只想说，人生的试炼其实是上天的奖赏。如今的李慧显然已不再是媒体的宠儿，已经身为人母的她，有了生命里另外的宝物——女儿。作为演员，她凭借自己的努力获得了真正的尊敬，有理由相信她能一直演下去，演到老。以上就是本期视频的全部内容了。这里是于姐，我们下期再见。